കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി ഷാനി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് എസ് എസ് വൾനറബിലിറ്റി ഇത് ആക്ച്വലി ഹാക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റില് വൾനറബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു വ്യക്തിമിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും എക്സ് എസ് എസ് എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുമായി ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക സോ നമുക്ക് നമ്മൾ പലവരും ടെക്നോളജി മേടി കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ പലവരും എച്ച് ഡി എം എൽ വെബ്സൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും അത് അറിയാതിരിക്കാൻ പഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കോഡുകൾ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസൃതമായ കോഡുകൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിന്റെ ബോഡിക്കും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ടാകും ഒരു ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പലതരത്തിലുണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ഫ്രീ ടാഗ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ടാഗുകളും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലോസ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സോ പലരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള തെറ്റാണ് ഈ കോഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു തെറ്റ് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും നമ്മളുടെ കോഡ് അടിക്കും എന്നതിന് ശേഷം ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു നോക്കുകയാണ് സോ ആ ലൈൻ കോഡിങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് അടിയിൽ അടിക്കുന്ന എല്ലാ കോഡുകളും അതിൽ തന്നെ വരികയാണ് ഈ ക്ലോസിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ മാത്രം ഒരു ഇതായി വരിയെ മാറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരികയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്ന് ഫുൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കോഡും ഇതിന് അടിയിൽ തന്നെ വരും കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് അവസാനം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെഷീൻ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ താനെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഇടാൻ മറക്കുന്ന വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് എക്സ് എസ് എസ് വൾനറബിലിറ്റി എന്നൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എക്സ് എസ് എസ് വൾനറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം അവർ ഓരോ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാന്ന് വെക്കാം നിങ്ങളോട് ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യില്ല ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ ഫോം എടുക്കുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ഇ എക്സ് എസ് എസ് വൾനറബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫോമിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹാക്കേസ് കടന്നതിൽ നിന്ന് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വൾനറബിലിറ്റി ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പല സ്കാനേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തേക്ക് വരികയും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാ പേരും അവിടെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് വല്ലതും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് നേരെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയും നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ആ ഹാക്കറിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു വേണ്ട ചേഞ്ചസ് വരുത്താനും വെബ്സൈറ്റിനെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനും ആ ഹാക്കറിന് സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് എക്സ് എസ് എസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എസ് എസ് വൾനറബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പല രീത
parte de 